ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షో వీళ్ళందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఆవకాయ అనగానే ఏంటి పోళ్ళని గుర్తుకొచ్చేస్తుంటాయి ముఖ్యంగా మామిడికాయలు ఇక సీజన్ అయిపో వచ్చింది ఆవకాయ పట్టుకునే వాళ్ళందరూ చక్కగా ఆవకాయ చేసేసుకున్నారు ఈ ఆవకాయ రెడీ అయిన తర్వాత దాంతో ఈ పిల్లలు వాళ్ళంతా టీవీ షోలు చూసేసి కోరికలు ఇస్తూ ఉంటారు ఈరోజు నేను చేసేది ఈ మధ్య పాపులర్ అయిపోయింది పెళ్ళిళ్ళలో ఏంటి ఆ ఫెస్టివల్ ఏంటి పండగలు ఏంటి ఎక్కడైనా ఇళ్లలో ఆవకాయ తీసుకొని ఆవకాయ పప్పు ఈ ఆవకాయ పప్పుతో పాటు ఏదన్నా కరకరలాడుతూ తింటే ఆహా ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో ఈ ఆవకాయ పప్పు చేయడం కోసం మరి సింపుల్గా ఎలా చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా దీంట్లో కరకరలాడే ఆనియన్ రింగ్స్ సో ముందు మనం దీంట్లో నూనె పోసుకుందాం నూనె పోసి దీనికి తాలింపు తాలింపులో మనం కొంచెం అంత సోప్ వేసుకుంటే ఆ తీయటి సువాసన కూడా వస్తుంది అలాగే నాకు వెల్లుల్లి ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా ఇష్టం కొంచెం నూనె వేడెక్కిన వెంటనే దీంట్లో సోఫు అలాగే కొంచెం సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఏ పప్పు కూర చేసినా అందులో వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుంటూ ఉంటాను అందులో ఆవకాయ పప్పులో వేయనా తప్పకుండా రుచి ఏది చేసుకున్నా చాలా టేస్టీగా ఉండాలి ఇందులో ఉల్లిపాయలు కూడా కట్ చేసేసి ఈ విధంగా వేసుకుందాం దీంట్లో ఉప్పు వేసేసి ఈ ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం అయితే ఉప్పు కొంచెం జాగ్రత్తగా వేయండి ఎందుకంటే తర్వాత మనం ఇందులో ఆవకాయ వేస్తాం ఆవకాయలు మీ అందరికీ తెలుసు కావాల్సిన దానికంటే కొంచెం ఉప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా అందుకని దీంట్లో కొంచెం తక్కువగా వేసుకొని మనం చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇందులో కరివేపాకు కూడా దండిగా వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఈ విధంగా ఈ ఉల్లిపాయల్ని కొంచెం ఇలా కలిపేసుకుందాం పసుపు అలాగే మీరు పప్పు ఉడకబెట్టుకునేటప్పుడు కూడా వేసుకోవచ్చు ఇందులో మీరు రకరకాల పప్పులు కందిపప్పు ఎర్రపప్పు పెసరపప్పు దేనితో అన్నా మనం ఈ ఆవకాయ పప్పు చేసుకోవచ్చు దేంతో చేసుకుంటే ఒక్కొక్క పప్పులో ఉన్న రుచి బట్టి మన ఆవకాయ పప్పు మారుతుంది ఈరోజు కందిపప్పు మనం వేసి చేసుకున్నాం ఈ ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేగిన తర్వాత చాలా సులభం అండి చాలా టేస్టీ చాలా ఈజీ కూడా కానీ లాస్ట్లో వేడి వేడి అన్నం పైన ఇంత చక్కగా నెయ్యి వేసి ఆవకాయ పప్పు వేసుకుంటే భలేగా ఉంటుంది దీంట్లో చక్కగా ఉడికించిన పప్పుని కూడా వేసేసుకున్నాం ఏదో ఉల్లిపాయ తాలింపు వేసిన పప్పులా ఉంటుంది కదా ఏం కాదు ఇది కొంతమందికి చిక్కగా ఇష్టం మరి పలసగా అయితే నేను ఎప్పుడు ఇది చూడలేదు అయితే ఇందులో టమాటాలు చాప్ చేసి వేసుకోవడం కంటే కొంచెం పెద్ద పెద్దగా కట్ చేసేసి ఆవకాయ వేసిన తర్వాత వేసుకుంటే బాగుంటుంది నేను అనుకున్న దానికంటే ఇది కొంచెం చిక్కగా ఉంది కొంచెం అంతా నీళ్లు వేసేసి దీన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం ఇంతకి ఇంగువ అని మాట్లాడి ఇంగువ అనే వేయలేదు ఇంగువ నూనెలో వేసుకోవాలి ఆవకాయలో కదా కొంచెం ఇంగువ పైన వేసేస్తాను చక్కగా ఎందుకంటే మనం పచ్చి ఇంగువ కూడా చాలా వాటిల్లో వాడుతూ ఉంటాం ముఖ్యంగా మీకు పులిహోర ఇవి చూపించినప్పుడు పచ్చి ఇంగువ పచ్చి పసుపు కూడా వేసి చేస్తూ ఉంటాను కానీ పసుపు కూడా ఎప్పుడు నూనెలో వేసి కుక్ చేసుకుంటే రంగు తొందరగా బయటకు వస్తుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మన ఆవకాయ పచ్చడి ఆ ముక్కలతో సహా ఇందులో వేసుకుందాం దీన్ని రంగు కూడా ఇప్పుడు స్లోగా మారుతుంది ఇది వేసిన తర్వాత ఇది ఒక్క ఉడుకు రావాలి అంతే స్టవ్ కట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది చక్కగా ఆ ఎర్రటి రంగు ఆవకాయ రుచి దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇందులో మన టమాటాలు ఏవైతే మనం చేసుకున్నామో ఎందుకంటే ఈ టమాటాలు కూడా ఈ జ్యూస్ పీల్చుకొని తినేటప్పుడు భలేగా ఉంటుంది ఇది ఉడుకు రాగానే మనకి రెడీ అయిపోతుంది దీంట్లో మీరు కావాలంటే కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు కూడా లాస్ట్లో వేసుకోవచ్చు మరింత ఘాటు కావాలనుకున్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు కొంచెం కొత్తిమీర కూడా దీంట్లో వేసుకొని ఒక్క రెండు నిమిషాల్లో స్టవ్ కట్టేద్దాం కానీ దీంతోపాటు కరకరలాడే ఆ ఉల్లిపాయల రింగ్స్ తింటే చాలా బాగుంటుంది మరి అది ఎలా చేయాలో చూద్దామా ఆనియన్ రింగ్స్ ఉల్లిపాయ రింగ్స్ ఇవి చేసుకోవాలి అంటే నూనె వేడిగా ఉండాలి కదా అయితే దీంట్లో ముందుగా మనం ఒక మిశ్రమం తయారు చేసుకోవాలి ఏం లేదండి కొంచెం కార్న్ ఫ్లవర్ అలాగే కొంచెం మైదా ఈ రెండు తీసుకొని కొంచెం అంత ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ చక్కగా చైనీస్ వంటల్లో వాడుతూ ఉంటారు కదా అది వేసి కొంచెం అంత బేకింగ్ పౌడరు అలాగే దీంట్లో కొంచెం కారం కావాలంటే ఇందులో చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది కూడా ఆప్షనల్ బయట హోటల్లో బోల్డ్ అంత ఖరీదుగా అమ్ముతూ ఉంటారు అది ఇంత సులభమా అవును చాలా సులభం ఇందులో మనం దీనికి తగ్గ ఉప్పు వేసుకోవాలి కొంచెం మిశ్రమాన్ని మరొక ప్లేట్లో మనం తీసుకోవాలి మిగతాది ఏదైతే ఉందో దీంట్లో నీళ్లు కలిపి దీన్ని బ్యాటర్ తయారు చేసుకోవాలి కానీ చల్ల నీళ్లు పోసుకోవాలి చూడండి ఇందులో ఐస్ ముక్కలు ఉన్నాయి ఇందులో ఆహా చేతులు చల్లగా అయిపోయే విధంగా 
అయితే ఎక్కువ నీళ్లు పోసి కాకుండా దీంట్లో ఎలా ఉండాలి అంటే మన దోశ పిండిలా దాంట్లో ఏదన్నా ముంచితే అది పట్టుకునే విధంగా చేయాలి దీనికి కావలసిన మూడు ఒకటి ఏంటంటే ఈ పిండి మిశ్రమం మనం ఏదైతే తీసుకున్నామో అది అలాగే ఉల్లిపాయలు ఇక్కడ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ని ప్యాన్కో బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంటారు మీకు మార్కెట్లో ఈ ప్యాన్కో బ్రెడ్ క్రమ్స్ తెల్లగా ఉంటాయి అది వేయడం వల్ల మంచి రంగుతో బాగుంటాయి ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని మనం ఈ పిండిలో ఇలా దొర్లించాలి ఇలా దొర్లించడం వల్ల దీనికి ఆ పిండి కోటింగ్ అవ్వడం వల్ల ఎందులో ముంచినా ఆ పిండి బ్యాటర్ పట్టుకుంటుంది లేదనుకోండి ఈ పైన మెరుస్తూ ఉంటుంది కదా ఉల్లిపాయ అది జారిపోతుంది సో దీంట్లో మనం వేసి ముంచాలి ఈ పిండిలో మునిగిన ఉల్లిపాయను తీసుకొని మనం ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో వేసి కోటింగ్ చేసుకోవాలి రెండు పక్కల కోటింగ్ అయిన వీటిని మళ్ళీ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఉల్లిపాయలు అన్నిటినీ కూడా ఇదే విధంగా ఏం లేదు ఉల్లిపాయ తీసుకోండి ఒక పొడి పిండిలో దీన్ని చక్కగా ఈ విధంగా దొర్లించండి ఇలా దొల్లించిన పిండిని మళ్ళీ చేసుకున్న ఈ లిక్విడ్ ఈ దాంట్లో ముంచండి ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో చక్కగా వేయండి దానికి కోటింగ్గా వేయండి రెండు పక్కల వీటిని తిప్పి వీటిని కోట్ చేసుకోండి ఇది నూనెలో ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకి చక్కగా కర్కర్లాడుతూ తయారు ఇవన్నీ రెడీ చేసుకొని తర్వాత ఫ్రై చేసుకుందాం ఆనియన్ రింగ్స్ రెడీ అయిపోయాయి చక్కగా ఇవన్నీ ఇలా చేసిన తర్వాత వీటిని వేడి నూనెలో నేను వీటిని గాజులు రింగులు అని కూడా అంటుంటాను ఎందుకంటే ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత చూడటానికే ఇవి చక్కగా గాజుల్లా భలేగా ఉంటాయి కొంచెం వేడి వేడి నూనెలో మంచి బంగారు రంగు వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం వేసిన వెంటనే వాటిని ఎక్కువ కలపమాకండి స్లోగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మంచి రంగు వచ్చిన తర్వాత తీసి ఇంకేంటి ఆలస్యం వడ్డించుకోవడము కరకరలాడుతూ ఓ చేతిలో ఉల్లిపాయ రింగు ఓ చేతిలో మామిడికాయ అవకాయ పప్పు ముద్ద చక్కగా తింటూ భలే మజా వస్తుంది వీటిని చూస్తుంటేనే నాకు నోరు ఊరిపోతోంది ఇటు ఇక్కడ తప్పకుండా మీరందరూ ప్రతిరోజు మన ఈటీవీ అభిరుచిలో ఎన్నో వంటల ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటాం మీకు దేశ విదేశాల వంటలు తీసుకొచ్చి చూపిస్తాం ఎందుకు వంటల్లో మర్మాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వాటి కాంబినేషన్స్ మీరు చక్కగా మీకు నచ్చిన విధంగా చేసుకొని తినాలి తప్పకుండా సూపర్ అంటే సూపర్ అని ఎంజాయ్ చేయాలని కదా ఈ ఉల్లిపాయలు ఇక్కడ చక్కటి రంగు వస్తున్నాయి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంక తినడమే ఈ ఉల్లిపాయ రింగ్స్ దీనికి ఎక్కిద్దాం ఎందుకంటే గాజులను ముందే చెప్పాను కదా ఎక్స్ట్రా నూనె ఏమీ లేకుండా తీసేసి మనం వీటిని పోటీ చేసుకుందాం ఎంత కరకరలాడుతూ ఎంతో అద్భుతంగా తయారవుతాయి గాజు లాంటి ఈ రింగ్స్ మీ ఇంట్లో మీ పిల్లలకి చేశారనుకోండి వాళ్ళు ఇంకా అసలు అమ్మా నీలాగా ఎవ్వరు చేయలేరమ్మా నేనే లక్కీ ఫెలో ఎందుకంటే నిజానికి నేను చిన్నప్పుడు అలాగే ఫీల్ అయ్యేవాడిని మా ఇంట్లో వంటలు మా అమ్మ ఎలా చేసేదంటే రకరకాలు అంటే పిల్లలందరూ అరే ఏంట్రా మీ ఇంట్లో ఇన్ని వెరైటీలు చేస్తూ ఉంటారు అని అడుగుతూ ఉంటే ఓహో నేను ఎంత అదృష్టవంటుంది అనిపించేది సో ఇప్పుడు ఈటీవీ అభిరుచి ఆ అదృష్టాన్ని మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మీరు ప్రదర్శించడానికి చక్కగా వచ్చేసింది చూడండి చేయండి ప్రతిరోజు చేస్తే ఎలా ఉండాలి అద్దిరిపోయేలా ఉండాలి తింటే ఏమనాలి సూపర్ అంటే సూపర్ సో అంత రెడీగా ఉంది మన ఆవకాయ పప్పు రెడీగా ఉంది మరి తినేద్దామా మన వేడి వేడి పప్పు చక్కగా ఆవకాయ పప్పు ఆ టమాటా ముక్కలు కూడా జ్యూసు జ్యూసు వదులుతూ భలే అందులో వెల్లుల్లి వేసి దీని స్వామి రంగ భలేగా సో ఆవకాయ పప్పు ఉల్లిపాయ కొంచెం వేడి వేడి అన్నాన్ని ఇలా చేసి దానిపైన ఈ వేడి వేడి పప్పుని ఇలా వేసుకోవాలి వేసుకొని దీనిపైన ముద్దొచ్చేలా నెయ్యి వేసుకోవాలి వేసుకొని చెయ్యి కాలుతూ ఉన్న అందులో నుంచి వేళ్ళు ఇలా బయటికి తీస్తూ ఇప్పుడు మన ఈ ఆవకాయ ముక్కని కూడా చూడండి అదృష్టం ఉండాలి ఈ ముక్క కూడా వచ్చేసింది నాకు ఒక ముద్ద మనం నోట్లో పెట్టుకునే ముందు ఉల్లిపాయ రింగ్స్ అన్నాను కదా దీన్ని తీసుకొని ఒక ముద్ద మనం ఇలా నెయ్యితోటి కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేంత ఆనందం వచ్చేస్తుంది ఇంత రుచి మన తెలుగు వంటలు ఎంత కమ్మగా ఉంటాయి తప్పకుండా చేయండి సో ఆ ముద్ద దాంతోపాటు కరకరలాడుతున్న మన ఉల్లిపాయ దేవుడా ఏ అదృష్టం చేసుకున్నానో కానీ ఈ తినే అదృష్టం నాకు దొరికింది చేసుకోండి తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ప్రతి బయట 
ఆవకాయ పప్పు ఉల్లిపాయ రింగ్స్ ఇవి తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో సోఫు సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి చక్కగా వేయించి అందులో మనం ముందుగా ఉడికిచ్చిన కందిపప్పు మిశ్రమాన్ని కూడా టమాటా ముక్కలతో పాటు నీళ్లు సరిపడా వేసి కుక్ చేసుకోవాలి కొంచెం ఇంగువ ఎప్పుడైతే ఇది చక్కగా ఉడుకుతుందో ఇందులో ఆవకాయ పచ్చడి అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు కొత్తిమీర కూడా వేసి లైట్ గా కుక్ చేస్తూ ఆవకాయ పప్పు రెడీ అవుతుంది దీంతో పాటు ఆనియన్ డ్రింక్స్ చేయడానికి ఒక బౌల్ లో కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లవర్ మైదా పిండి ఫ్లేవరింగ్ సాల్ట్ కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ కానీ సోడా కానీ కారం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తో పాటు తగినంత ఉప్పు వేసి చూపించిన విధంగా కలిపి కొంచెం మిశ్రమాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి దీంట్లో తగినన్ని నీళ్లు పోసి దోశ పిండిలా కలుపుకోవాలి దీంట్లో మన ఉల్లిపాయ ముక్కలు చూపించినట్టుగా రింగ్స్ కట్ చేసిన వాటిని పిండిలో దొర్లించి తరువాత బ్యాటర్ లో ముంచి దీన్ని ప్యాన్కో బ్రెడ్ లో దొల్లించాలి తర్వాత వేడి నూనెలో చూపించిన విధంగా ఆనియన్ డ్రింక్స్ ఫ్రై చేసి వేడి వేడిగా వడ్డించుకుంటే మన ఆవకాయ పప్పు పై కొంచెం నెయ్యి వేసి అన్నంలో తింటే అద్రిపోతుంది మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుదాం అప్పటిదాకా సియు బాయ్ బాయ్